அலை தொடர்பான தகவல்களை அங்குள்ள நிலவரங்களை நாம் நேர்களுக்காக பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் அண்மை காலமாக பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை வட மாகாணத்திலே மிக முக்கியமான வைத்தியசாலையாக உணரப்படுகிறது அங்குள்ள பல்வேறுபட்ட நோயாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த வைத்தியசாலை அமைந்திருக்கிறது டாக்டர் கேதீஸ்வரன் போன்றவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த வைத்தியசாலையை முன்னேற்றுவதற்கு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் அண்மையில் டாக்டர் சசிகாந்த் பருத்தித்துறை வைத்தியசாலைக்கு சென்று எடுத்து வந்த படங்களையும் மற்றும் அங்குள்ள வைத்தியர்கள் மற்றும் தாதியர்களின் கருத்துக்களையும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் எமது நேர்களுக்காக தரையிருக்கிறோம் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் சுகாதாரம் முழுமையாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதே ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய முழுமையான அறிக்கை சொல்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது சுகாதாரம் என்பது உதாசீனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல எப்பொழுது சுகாதாரம் மறுக்கப்படுகிறதோ ஒவ்வொரு மனிதரும் அந்த சுகாதாரத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக போராட வேண்டிய நிலைக்கு கூட அவர்கள் வரலாம் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இந்த விழிப்புணர்வுகளை உலகம் முழுவதிலும் ஏற்படுத்தி வருவதை அவதானிக்கிறோம் மக்கள் சுகதேகிகளாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்கள் உலகளாவிய ரீதியில் செலவழிக்கப்படுவதை அவதானிக்கிறோம் ஒரு வைத்தியசாலையினுடைய மிக முக்கியமான தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாம இருந்தால் அந்த வைத்தியசாலைக்கு வருகின்ற நோயாளர்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவார்கள் ஆனால் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை நோயாளர்களுடைய விடயத்தில் மிகவும் கவனமாக நடந்து கொள்கின்றது என்று அங்குள்ள வைத்தியர்கள் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல வட மாகாண சுகாதார திணைக்களம் மிகவும் கண்காணிப்போடு மக்களினுடைய சுகாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வருவதை டாக்டர் கேதீஸ்வரன் போன்றவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் எப்பொழுது ஒரு கிராமத்தினுடைய மக்களின் சுகாதார தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறதோ அங்கு ஒரு நிறைவான வாழ்வை காணலாம் இன்று அந்த நிலையில் இருந்து விடுபட்டு இந்த வைத்தியசாலை ஒரு முழுமையான ஆதார வைத்தியசாலையாக முயற்சி செய்திருக்கின்றோம் அண்மையிலே மத்திய சுகாதார அமைச்சினால் நடாத்தப்பட்ட தேசிய சுகாதார மேன்மைக்கான விருதுகள் போட்டியிலே பொது வைத்தியசாலைகள் ஆதார வைத்தியசாலைகள் என்று மத்திய தர வைத்தியசாலைகளுக்கான பிரிவிலே தேசிய மன்றத்திலே இவ்வைத்தியசாலை இரண்டாவது இடத்தை பெற்றிருக்கின்றது உண்மையில் பிறகால அறுபது வைத்தியசாலைகள் மத்தியிலே தேசிய மன்றத்தில் இரண்டாவது விருதை இடத்தை பெற்று வெள்ளி பதக்கத்தை பெற்றுக் கொள்வது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் இது உண்மையில் கடந்த ஏழு வருடங்களாக எங்களது நீண்ட கால கடின உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றியாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் இந்த நிலைக்கு இந்த வைத்தியசாலையை உயர்த்துவதற்கு இங்கே பலர் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள் பலர் தங்களுடைய கடின உழைப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இவ்வைத்தியசாலையில் இப்போது ஒரு பூரணமான சிறந்த சேவைகளை வழங்குகின்ற ஒரு ஆதார வைத்தியசாலை என்ற நிலைக்கு நாங்கள் உயர்த்தியிருக்கின்றோம் தரத்தை சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இணைத்திறனை மேம்படுத்துவதற்காகவும் ஜப்பானிய ஐவிஸ் என்ற ஒரு முகாமைத்துவ முறையை நாங்கள் இங்கே அறிமுகப்படுத்தினோம் அதாவது இருக்கின்ற வளங்களை பயன்படுத்தி பொதுவாறு உச்ச சேவையை வழங்கி சேவையும் தரத்தையும் வினைத்திறனையும் மேம்படுத்துவதெல்லாம் என்பதுதான் இந்த ஜப்பானிய ஃபைவிஸ் முகாமைத்துவ முறையின் நோக்கம் இந்த ஃபைவிஸ் முறையை எங்களுடைய உற்பணியாளர்களுக்கு நாங்கள் அதை அறிமுகப்படுத்தி இங்கே அதற்கான பயிற்சிகளை வழங்கி அவர்களை கொழும்பிற்கு அழைத்து சென்று கொழும்பிலும் இதற்கான பயிற்சிகளை வழங்கி அங்கே இருக்கின்ற ஒரு முதன்மையான வைத்தியசாலைகளை அவர்களுக்கு காட்டி 
அதன் பின்னர் இந்த பைனஸ் முகாமைத்துவ முறையை நாங்கள் என்னுடைய வைத்தியசாலையிலே நடைமுறைப்படுத்தினோம் அதன் மூலம் படிப்படியாக என்னுடைய வைத்தியசாலைகளில் பல்வேறு பிரிவுகளையும் படிப்படியாக மேம்படுத்தி வந்து தற்போது இந்த முழு வைத்தியசாலையை ஒரு சிறந்த நிலைக்கு நாங்கள் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது இருக்கின்ற வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தி உச்சபட்ச சேவையை வழங்குவது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தாகும் தேசிய சுகாதார மேன்மைக்கான இலங்கையில் விருதை பெற்றது பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை ஏழு வருட கடின உழைப்புக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாகவே இந்த விருதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் எங்களுடைய வைத்தியசாலை இதனை நாங்கள் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்பாங்கோடு அனைவரும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அதன் மூலம் ஒவ்வொரு பிரிவும் மிக துரிதமாக வளர்ச்சி அடைந்து வந்தது அதன் மூலம் இந்த முழு வைத்தியசாலையை நாங்கள் சிறப்பாக ஒரு குழுவாக ஒரு டீமாக நாங்கள் பகிர்ந்து செய்யக்கூடியதாக இருந்தது எனவே இது ஒரு அந்த டீம் ஸ்பிரிட் அல்லது குழு மனப்பாங்கும் கிடைத்த ஒரு வெற்றியாக நாங்கள் தெரிவிக்கின்றேன் இவ்வைத்தியசாலை சேவை இடைத்தர முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்றால் இவ்வைத்தியசாலை மக்களால் நேசிக்கப்படுகின்ற ஒரு வைத்தியசாலையாக மாற வேண்டும் என்றால் இங்கே வருகின்ற நோயாளர்கள் அன்போடு ஆதரவோடு கவனிக்கப்பட வேண்டும் இங்கே பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்கள் அந்த நோயாளர்களை பணியோடு அன்போடு நடாத்த வேண்டும் அதனை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இங்கே தச வேதம் நோயாளர் பராமரிப்பு எங்கள் தச வேதம் என்று ஒரு ஒரு கன்செப்டை இங்கே நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தினோம் அதிலே உதாரணமாக முதலாவது புன்னகை செய்ய வேண்டும் ஒரு நோயாளர்களை அல்லது அவர்களது உற்றார் உறவினர்கள் வரும்போது எங்களுடைய பணியாளர்கள் புன்னகை செய்து அவர்களை அன்போடு வரவேற்க வேண்டும் அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும் அவர்களோடு அன்போடு பண்போடு பழக வேண்டும் நோயாளர்களின் நிலையை உணர்ந்து அவர்களை உதவி செய்ய வேண்டும் இப்படியாக ஒரு பத்து அடிப்படையான விடயங்களை நாங்கள் அதிலே உள்ளடக்கி நோயாளர் பராமரிப்பில் எங்கள் தச வீதம் என்று ஒரு கன்செப்டை நாங்கள் இங்கே ஆரம்பப்படுத்தினோம் அதனை எங்களுடைய ஒவ்வொரு பணியாளர்கள் வைத்தியர்கள் முதல் சாதாரண சிற்றூழியர்கள் வரை அனைவரும் அதை தங்கள் அந்த பணியிலே அதை கடைபிடிக்குமாறு நாங்கள் அவர்களுக்கு பயிற்சிகளை வழங்கினோம் வலியுறுத்தினோம் அவர்களும் அதை தங்களுடைய பணியிலே அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கினார்கள் அதன் பின்னர் நோயாளர்களும் அவர்களோடு மிகவும் ஒத்துழைத்து இணைந்து பணியாற்ற அந்த எங்களுடைய சேவையை நாங்கள் வழங்கக்கூடியதாக இருந்தது எங்களுடைய சேவையை வழங்குவதும் மிகவும் இலகுமாக இருந்தது எனவே இதன் மூலம் இந்த வைத்தியசாலையின் நன்மதிப்பு மக்கள் மத்தியிலே மிகவும் துரிதமாக வளர தொடங்கியது அதன் மூலம் இந்த பிரதேசத்திலே இந்த சமூகத்திலிருந்து எங்களுக்கு இந்த வைத்தியசாலையின் வளர்ச்சிக்கு பல்வேறு உதவிகளும் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தது இவ்வைத்தியசாலையின் வெற்றியிலே வளர்ச்சியிலே இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள சமூகத்தின் பங்கு அளப்பறியது இந்த வெற்றிக்கு இன்னொரு முக்கியமான அடிப்படையான காரணம் இந்த சமூகத்தின் பங்களிப்பு என்றும் சொன்னால் மிகையாகும் இந்த வைத்தியசாலையின் வளர்ச்சிக்காக அரச திணைக்கழகங்களாலும் பல்வேறு அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களாலும் பல்வேறு திட்டங்களினாலும் பல்வேறு அபிவிருத்தி பணிகள் இங்கே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றிற்கு மேலதிகமாக இந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் இந்த வைத்தியசாலையின் சேவை மேம்படுவதை கண்டு இது எங்கள் வைத்தியசாலை இவற்றை நாங்கள் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வோடு தங்களது பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இங்கே பல விடுதிகள் இங்கே புனரமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பல விடுதிகளுக்கான மருத்துவ உபகரணங்களையும் தளபாடங்களையும் எங்களுக்கு அன்பளிப்பு செய்திருக்கின்றார்கள் பல்வேறு மொழிகளிலே எங்களுடைய இந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மக்களும் அதே போன்று இந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே இருக்கின்ற மக்களும் எங்களுக்கு பல்வேறு வழிகளிலும் உதவி புரிந்திருக்கிறார்கள் அதன் மூலம் மிக துரிதமாக இந்த வைத்தியசாலையை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியதாக இருந்தது நான் முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே இருக்கின்ற பல்வேறு அன்பர்கள் இந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு மொழி இங்கே நேரிலே வரவே தந்த போது இங்கே வந்து வைத்தியசாலையை பார்வையிட்டிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று இந்த வைத்தியசாலையை பற்றி கேள்விப்பட்டு எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு 
தாங்கள் எவ்வாறு இந்த வைத்தியசாலையில் அபிவிருத்திக்கு உதவலாம் என்று எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு பல்வேறு வழிகளிலும் எங்களுக்கு இந்த வைத்தியசாலை வளர்ச்சிக்காக அவர்கள் உதவி புரிந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களது பங்களிப்பை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் நம்பியோடு நினைவு கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் உண்மையில் அவர்களது பங்களிப்பும் ஒத்துழைப்பும் தான் மிக துரிதமாக இந்த வைத்தியசாலையை எங்களுக்கு அமைத்து செய்து இந்த நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது எனவே எதிர்காலத்திலும் மேலும் இவ்வைத்தியசாலையை நாங்கள் இந்நிலையிலிருந்து உண்மையில் ஒரு தற்போது தான் எங்களுக்கு வைத்திய நிபுணர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் மருத்துவ ஆளணி வைத்தியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் காதிய உத்தியோகர்கள் மருத்துவ ஆளணியிலே ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது தற்போது இந்த வைத்தியசாலையின் சேவையை நாங்கள் முன்னேற்றக்கூடிய சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே ஒரு முழுமையான சேவைகளை வழங்கக்கூடிய இரண்டாம் நிலை சேவைகளை செகண்டரி கேர் சர்வீஸை வழங்கக்கூடிய ஒரு முழுமையான ஒரு ஆதார வைத்தியசாலையாக இந்த வைத்தியசாலையை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் தற்போது வந்திருக்கின்ற வைத்திய நிபுணர்களின் இருக்கே நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு எங்களுடைய சேவைகளை நாங்கள் மேம்படுத்த வேண்டிய சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது தேவை இருக்கின்றது அதற்கு பல பிரிவுகளிலும் நாங்கள் உதாரணமாக எங்களுடைய பெயிச்சு பிபி யூனிட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற முதிரா குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சை பிரிவை நாங்கள் மேம்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது எங்களுடைய கிளினிக் சிகிச்சை நடைபெறும் அந்த கட்டிடத்தை புனரமைத்து அந்த பிரிவை நாங்கள் மேம்படுத்த வேண்டியிருக்கின்றது எனவே பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை நாங்கள் மேலும் முன்னெடுத்து இவ்வைத்தியசாலையின் சேவையை மேலும் ஒரு படி மேலே கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது எனவே இந்த வைத்தியசாலை வளர்ச்சியிலே அக்கறை உள்ள அனைவரும் தொடர்ந்து எங்களுக்கு உங்கள் உதவிக்கணங்களை இலங்கையில் ஒரு வைத்தியசாலைக்கு செல்வதென்றால் நோயாளர்கள் வெறுப்புடன் தான் செல்வார்கள் ஏனெனில் தாதிமார்களின் கெடுபிடி ஆனால் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் தச வேதம் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை அவர்கள் பின்பற்றுகின்றார்கள் தாதிமார்களோ ஊழியர்களோ நோயாளர்கள் மீது கோபப்படக்கூடாது என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் புன்னகை செய்வது வணக்கம் சொல்வது நோயாளர்களின் நிலையை கேட்டு அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது என்பது அந்த தச வேதத்தில் முக்கியமான முதலாவது அம்சங்களாகும் அர்ப்பணிப்புள்ள ஊழியர்கள் குழுவாக உழைத்தல் அதோடு மக்கள் வைத்தியசாலைக்கு வரும்பொழுது வைத்தியசாலையை மக்கள் நேசிக்க வேண்டும் என்கின்ற விடயங்கள் இங்கு உணரப்பட்டதாக தெரிகிறது தேசிய சுகாதார மேன்மைக்கான வெள்ளி விருதை இந்த வைத்தியசாலை பெற்றிருக்கிறது பூரணமான சிறந்த வைத்தியசாலையாக பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையை மாற்றுவதற்கு ஊழியர்கள் அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் அவசர சிகிச்சை பிரிவு எப்பொழுதும் அங்கு சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறது இருக்கின்ற போதுமான அளவு வளங்களை பயன்படுத்தி ஒரு முழுமையான சேவையை வழங்குகின்ற ஜப்பானிய முறையிலான ஒரு திட்டத்தை வைத்தியசாலை வைத்தியர்களும் ஊழியர்களும் பின்பற்றுவது அங்குள்ள நோயாளர்களுக்கு மிக முக்கியமான தேவையாகவும் அர்ப்பணிப்பாகவும் இருக்கிறது பதிவு வைத்திய உத்தியோகர்களால் தான் இந்த வைத்தியசாலை இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அந்த காலத்திலே வைத்தியர்கள் தட்டுப்பாடு வைத்தியர்கள் இந்த பற்றாக்குறை காரணமாக இந்த வைத்தியசாலையில கூடுதலான நோயாளிகள் இங்கே அனுமதிக்கப்பட்டு வைத்திய நிபுணர்கள் இல்லாத காரணத்தினாலே யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு அளவிலே தென்பகுதி வைத்தியர்கள் இங்கு நியமிக்கப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இங்கு ஒரு பத்துக்கும் குறைவான வைத்தியர்களே இங்கு கடலில் இருந்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வந்திய ஆதார வைத்தியசாலை பல விடுதிகளை பல பிரிவுகளை கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அது வைத்திய பற்றாக்குறையால இந்த பிரதேச மக்களுக்கு முழுமையான சேவையை வழங்க முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலையிலே வைத்தியர்கள் மற்றும் தாதிய உத்தியோகர்கள் ஏனைய தரங்களைச் சேர்ந்த உத்தியோகர்கள் இந்த பற்றாக்குறையால இந்த வைத்திய சேவையில் ஒரு தடங்கள் ஏற்படுகின்றது 
அன்னை அன்னை கடந்த ஏழு வருடங்களாக இங்கு வைத்திய கலாநிதி வைத்திய வைத்திய கலாநிதி கேள்வி சிறந்த அயராத முயற்சியினால நமது பிராந்திய சுகாதார பணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டார்கள் அத்தோடு இந்த வைத்தியசாலை அபிவிருத்திய நோக்கி என்ற நாங்கள் இந்த பிரதேச மக்களின் பங்களிப்புடன் இந்த பிரதேசத்திலே இந்த வைத்திய உத்தியோகத்துறை ஊழியர்களின் நிதி பங்களிப்புடன் ஆரம்பித்தோம் அத்தோடு இந்த புலம்பெ இந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் நிதி பங்களிப்போடு நாங்கள் முதலாவதாக இன்னைக்கு இது இரண்டு விடுதிகளை புனரமைத்தோம் அதன் பிறகு அரச நிதி மற்றும் ஏனைய நிதி மூலங்களின் மூலம் படிப்படியாக இந்த வைத்தியசாலை என்ற உட்கம உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அதிகரித்து இன்று உடலாவது தரமான சேவைகள் செய்யக்கூடிய வகையில இந்த வைத்தியசாலை வளர்ந்திருக்கிறது இலங்கையில் உள்ள வைத்தியசாலைகள் இன்னும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை உள்ளவையாகவே இருக்கின்றன வன்னி பகுதி மற்றும் கிராமப்புற வைத்தியசாலைகள் தொடர்ச்சியாகவும் அபிவிருத்தி அடையாத நிலைமை காணப்படுகிறது இந்த வைத்தியசாலைக்கு வைத்தியசாலைகளுக்கு போதுமான வளங்கள் கிடைக்காமல் இருப்பதே இங்குள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது கிராமிய வைத்தியசாலைகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை தொடர்ச்சியாக உணரப்படுகிறது அங்குள்ள மக்களுக்கான சுகாதார வசதிகள் முழுமையாக சென்றடைய வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது மக்களுக்கான சுகாதார வசதிகளையும் அவசர நோயாளர்களுக்கான சிகிச்சைகளையும் வழங்க வேண்டிய அர்ப்பணிப்பு மிக்க வைத்தியர்களை வடமாகாணம் மட்டுமல்ல கிழக்கு மாகாணம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள வைத்தியசாலைகள் வேண்டி நிற்கின்றன இன்னும் ஒரு குறை காணப்படுகிறது பொதுவாக வைத்தியர்களாக கல்வி கற்கின்றவர்கள் உடனடியாகவே நாட்டை விட்டு வெளியேறி தங்களுடைய பொருளாதார வளங்களை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வேறு வேறு புலம்பெயர் நாடுகளுக்கு சென்று விடுகின்றார்கள் என்ற ஒரு குறையும் காணப்படுகிறது ஆனால் தங்களுடைய கிராமங்களில் இருந்து உழைக்கின்ற வைத்தியர்களையும் நாம் மறந்துவிட முடியாது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான வைத்தியசாலைகள் மீளவும் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட வேண்டிய தேவை வன்னி பகுதியில் இருக்கிறதை நாம் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு வைத்தியசாலைகளுக்கும் முன் உதாரணமாக பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை திகழ்கிறது
வைத்தியசாலைக்கு வருகின்ற ஒரு நோயாளி மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு எங்களுடைய வைத்தியசாலை மிக சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று குறிப்பிடுவது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் தானே பழைய செருப்பிலும் இனி ஆடு மாடு ஆடு வட்டி மாட்டு வாழ்க்கை செருப்பைத்தான் போட்டு கொண்டு வரக்கூடிய நிலை இருந்து அவ்வளவு மோசமான சுகாதார சுகடான நிலை இருந்தது ஆனால் இப்போ போர்டுகளுக்கு போயக்குள்ள செருப்பை கலட்டி போட்டு போகிற அளவுக்கு இந்த ஆஸ்பத்திரி இந்த நிலை மாறி இருக்கு மற்றது இந்த அவித்தி குழுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பவர் டாக்டர் வைத்திய டாக்டர் கேதீஸ்வரன் அவர்கள் அடுத்து இந்த வைத்தியசாலை இந்த வைத்திய அதிகாரி கொஞ்சம் நந்தகுமார் இருந்தார் இப்போ டாக்டர் ஜெயராஜா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் கூட்டத்தில் நாங்கள் கதைக்கும் போது எங்களுடைய ஆலோசனைகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் நாங்கள் அநேகமாக இங்கே இந்த ஓபிடியை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் கடந்த காலத்தில் இங்கே வந்த இந்த சனங்கள் மிக மேய்ச்சி பேச்சுக்கு உட்பட்டு தான் இங்கே வைத்தியசாலைக்கு வந்திருக்கார் இதில் கவுண்டரில் இருக்கிறவர் கொஞ்சம் மரியாதையினமாக கூட முந்தின காலத்தில் அப்படி நடந்திருக்கு இப்போ அவர்களுடைய அணுகுமுறை மிக திறமாக இருக்குது உங்கள் உங்களோட மக்கள்கிட்ட கேட்டால் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இத்தனையும் பெரிய வர்த்தகர்கள் என்னிடம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சொன்னால் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வருத்தத்தை சாட்டா சொல்லி இந்த ஓட்டில் ஒரு கிழமை தங்கலாம் போல் இருக்கு என்று சொன்னால் கொழும்பில் இருந்து காசு கட்டி இருக்கக்கூடிய பெரிய வைத்தியசாலைகளை விட இங்கு சகல வசதிகளும் இருக்கு மற்ற சூழ்நிலையே நல்ல சுமூகமாக மனதுக்கு விருப்பமான மாதிரி இருக்கு என்று சொன்னால் இங்கே உள்ள வைத்திய அதிகாரிகளிலிருந்து சிற்று ஊழியர்களை நோயாளர்களை மிக நல்ல முறையில் அணுகிறார் அதால் இந்த முக்கியமாக சொல்லணும்னா அதே அந்த ஒரு நிவாரணத்துக்கு காரணமாக அமையும் இங்கே உள்ள சூழ்நிலை கடந்த காலத்திலும் இதுக்கு உள்ள நிறைய வித்தியாசம் இப்போ அதோடு இதெல்லாம் ஒரு பெரும் சீமேந்த சுண்ணாம்பு கட்டிடமாக இருந்தது இன்றைக்கு இந்த அவித் சங்கத்தின் செயல்பாட்டால் மாம்பழ எல்லாம் பதிக்க பழைய சுண்ணாம்பு கட்டிடங்களை கூட அந்த சீவர் காரிகள் தட்டி மாம்பழ் பதிக்கப்பட்டு அது எங்களுடைய பணியை நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ அந்த நேரம் செயலாளராக திருவாளர் தங்கவேல் நாங்கள் உண்டியல் குறுக்கி ஒரு ரூபா டிக்கெட் விற்று தான் நான் முதல் முதல் எங்களுடைய அபிவிருத்தி பணியை நாங்கள் இங்கே ஆரம்பித்தது அதில் சேர்ந்த பணத்தை கொண்டு தான் எங்களுடைய வேலை திட்டங்கள் நடைபெற்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பட்டி ஒரு லிஸ்ட் பாடசாலைகளுக்கு அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் அனுப்பி ஆசிரியர்களிடமிருந்தும் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்தும் நிதி பெற்றோம் அந்த நிதியை கொண்டு தான் இந்த ஓடு எல்லாம் புனரமைக்கப்பட்டது அதோடு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பெற்ற நிதியை கொண்டு அதோடு எங்களுக்கு இந்த சில கண்ட்ராக்டுகளை செய்யக்கூடிய அதிகாரம் எங்களுக்கு இருந்ததால் அந்த கண்ட்ராக்டுகள் எல்லாம் அபிவிருத்தி குழு எடுத்தது அதே நேரம் இந்த அபிவிருத்தி குழு எடுத்த கண்ட்ராக்ட் இல்லாததுக்கும் இந்த வைத்தியசாலையில் இருக்கிற ஊழியர்கள் நூறு விதமான சிரமதான பணி செய்தார்கள் அதுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறதா இருந்தால் இங்கே ஆய்வுகூட சில இருக்கிறார் எம்எல்சி திருவாளர் அகில அவர் தான் எங்களுடைய பொருளாளர் அவருடைய அணுகுமுறை வித்தியாசமானதால் இங்கே ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற அத்தனை ஊழியர்களும் சிரமதான முறையில் இந்த வேலைகளை செய்ததால் நான் நினைக்கிற அந்த நிறம் எங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாக்கிட்ட சிரமதானம் செய்தாலும் மிஞ்சிது அதை கொண்டு தான் இந்த போர்டுகள் எல்லாம் மாவட்ட போடக்கூடியதாக இருந்தது எங்களுடைய வேலை நடைபெற்று கொண்டதை கண்டோன்னு மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பொதுமக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இங்கே பணிகள் நல்லா நடக்குது அதனால் உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணம் ஏற்பட்டது அந்த ஆக்கள் எங்களுடைய இந்த பணிகளை பார்த்து போட்டு தான் உதவி செய்யக்கூடிய அதே நேரம் வெளிநாட்டிலேருந்து பலர் இங்கே வந்து இந்த ஆபி ஆஸ்பத்திரி அபிவிருத்தியை பார்த்து போட்டு இங்கே நல்ல முறையில் நடக்குது என்பதால் நிதி உதவிகள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அதே நேரம் நிறுவனங்கள் லயன்ஸ் கிளப் மற்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் நிறைய உதவி செய்திருக்கு மற்ற எம்எஸ் டீம் இங்கே இருந்து நிறைய உதவி செய்திருக்கு மற்ற போர்ச்சுகல் டீம் வந்து இங்கே பிளட் பேங்க் எல்லாம் கட்டி தந்திருக்கு அப்படி நிறைய இப்போ நாங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு லைப்ரரி கூட இருக்கு இலங்கையிலே ஒரு வைத்தியசாலையை நேசிப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏனெனில் வைத்தியசாலைகள் நோயாளர்களை கவனமாக பார்க்காத ஒரு நிலைமை அங்கு காணப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல 
வைத்தியசாலைகளை அரசாங்கம் கவனிக்காத ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கிறது அடுத்து வைத்தியசாலைகளுடைய சுற்றுச்சூழல் பகுதியே சுகாதார மற்ற ஒரு இடமாக கருதப்படுவதை பார்க்கின்றோம் அங்கு வழங்கப்படுகின்ற உணவுகள் தரமானவையாக இருக்கின்றனவா நோயாளர்கள் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகின்றார்களா அவர்களை அன்பாக கவனிக்கக்கூடிய தாதிமார்கள் இருக்கின்றார்களா இது எல்லாவற்றையும் இங்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையாகவே இருக்கிறது பல தடவைகள் நாங்கள் கூட வைத்தியசாலைகளில் அங்கே நோயாளர்களாக இருந்திருக்கின்றோம் அங்குள்ள நிலைமைகளை இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தால் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒரு அன்பான உபசரிப்பு என்பது ஒரு இலகுவான விடயம் ஆனால் அதை கற்பித்து அல்லது அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மூத்த தாதியர்களே மிகவும் கடுமையாக நோயாளர்களோடு நடந்து கொள்வது என்பது மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் ஊர் மக்கள் அந்த வைத்தியசாலையை விரும்புகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல ஊர் மக்களினுடைய ஒத்துழைப்போடு அபிவிருத்தி சங்கத்தினுடைய ஒத்துழைப்போடு மிகவும் சிறப்பாக மகிழ்ச்சிகரமாக நோயாளர்களை கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஊழியர்களுடைய ஒத்துழைப்பு பற்றி அபிவிருத்தி சங்க தலைவர் தெரிவித்திருந்தார் இப்பொழுது இடைவேளை இடைவேளையை தொடர்ந்து நாம் மிகுதி நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் தற்போதைய நிலவரங்கள் தொடர்பாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஏற்கனவே மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முதலில் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை யுத்த காலத்திலே எவ்வளவு சிரமங்களை அனுபவித்திருந்தது அது மட்டுமல்ல ஊர் மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் என்ற விவரங்களை நாம் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையினுடைய படங்களோடு வீடியோ படங்களோடு நாம் நேர்களுக்கு தெரிவித்திருந்தோம் இது தற்போதைய நிலைமை அங்கு ஒரு அபிவிருத்தியான நிலைமை ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது வைத்தியர்கள் ஊழியர்கள் அர்ப்பணிப்போடு செயல்படுகின்றார்கள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நாம் இன்று பார்க்கின்றோம் தொடர்ந்து பருத்துறை மக்களுக்கு மிக முக்கியமான ஆதாரமாகவும் அவர்களுடைய சுகாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தரமானதாகவும் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை விளங்குகிறது பல வைத்தியர்களின் அர்ப்பணிப்புடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாக யுத்த காலத்திலும் பருத்தித்துறை வைத்தியசாலை இயங்கி வந்ததை நாம் பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல தொடர்ச்சியாக இந்த வைத்தியசாலை அங்குள்ள மக்களுக்கு தன்னுடைய சேவையை முழுமையாக வழங்கி வருகிறது இங்கு இருக்கின்ற மனநோய் வைத்தியசாலை மனநோயாளர் பிரிவு அங்குள்ள மக்களுக்கு சிறப்பான சேவையை வழங்கி வருவதையும் நாம் அவதானிக்கிறோம் மந்திகை வைத்தியசாலை என்றவுடன் எல்லோருடைய நினைவுக்கும் வருவது மனநோய் பிரிவுதான் ஆனால் மனநோய் மட்டுமல்ல தொடர்ச்சியாக எல்லா வகையான சுகாதார வசதிகளையும் இந்த வைத்தியசாலை வழங்கி வருகிறது இந்த ஆஸ்பத்திரியின் உயர் விருதை நாங்கள் மனமாக பாராட்டுகிறோம் இவர்கள் இந்த நியூ கன்செப்ட் அதாவது இந்த ஃபைவ் எஸ் எனப்படும் கன்செப்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி மற்றும்படி தசவேதம் எனப்படும் ஒரு கன்செப்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார்கள் இதை வந்து இங்கிலாந்தில் கஸ்டம் கேர் என்ற கன்செப்டை இப்போது இந்த நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பேஷண்ட் சென்டர் கேர் நோயாளியை மையமாக வைத்துத்தான் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய சந்தோஷத்தை தாண்டி நாங்கள் பாடுபட வேண்டும் நாங்கள் அரசாங்க ஊழியர் நோயாளிகளுக்கு ஊழியர் என்ற மனப்பான்மை எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை இப்போது இங்கிலாந்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை நாங்கள் மும்முரமாக செயற்படுத்தி வருகிறோம் ஆனால் இங்கு வந்து பார்க்கும்போது அவர்கள் அதை மிகவும் சிறப்பாக அமல்படுத்தி வருவதை பார்க்கும்போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த மந்திகை ஆஸ்பத்திரி எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தாலும் இன்னும் அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் அவர்கள் வந்து இந்த முன்னேற்றங்களை ஒரு போர்க்காலத்தில் தான் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதில் நாங்கள் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் 
ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கும் என்ற இடையில் மிகவும் விக்கிரமான போர் நடந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அவர்கள் மிகுந்த துரித அளவில் இந்த முன்னேற்றங்களை அடைந்திருந்தாலும் போர்க்காலத்தில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்திருக்கிறார்கள் எனவே இப்போது அமைதி வந்த பிறகு இன்னும் அவர்கள் பல முன்னேற்றங்களை காண்பார்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை இங்கே லண்டனிலே வைத்திய அதிகாரியாக கடமையாற்றுகின்ற டாக்டர் சசிகாந்த் மந்திகை வைத்தியசாலைக்கு சென்றபொழுது அங்குள்ள நிலவரங்கள் தொடர்பாக தெரிவித்திருந்தார் உண்மையில் வைத்தியர்கள் தெய்வங்களாக பார்க்கப்படுகின்றார்கள் ஆனால் மக்களினுடைய ஊழியர்களாக வைத்தியர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு அழுத்தமான விடயமாகும் அடுத்து அங்குள்ள சமூக நிலவரங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன மற்றது <laughs> தையல் தையல் வேலையை கொடுக்கிறது அதை விட சமையல் தேவையான சமையல் வேலையில கற்பிக்கிறது கற்பிக்கிறது அதை விட தோட்டம் தெரிஞ்ச ஆக்கள வந்து தோட்டத்துல கொண்டு ஆம்பளை ஆக்கள கொண்டு போய் தோட்டத்துல விட்டுட்டு அவைக்கு தோட்டத்துல இருந்து அவைக்கு ஏற்ற இதுகளை அவை இந்த ஏழுமான செய்து தோட்டத்தை அபிவிருத்தி அடைகிறது அது செய்யறது மெட்டாது மற்றது கூட நேரம் வந்து அவைய பிசிக்கல் எக்ஸசைஸும் கொடுக்கிறாங்க இப்ப கால மேல கூட்டி இருந்து அவைய உற்சாகமா இருக்கிறதுக்காக பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கூட துள்ள விடுறது மெட்ட ஓட விடுறது விளையாட விடுறது கேரம் போட்டு அடிக்க விடுறது அதுகளும் எங்கெண்ட ஒரு வேலையா செய்யற அவைய உற்சாக வச்சிருக்கிறதுக்காக சந்தோஷமா வச்சிருக்கா அவையோட சேர்ந்து கதைக்கிறது மெட்ட அவைய சிரிக்க பண்றது அவையில இருந்து அவையில திறமை வெடி கொள்றதுக்காக அவையில இருந்து கதையை கேட்கிறது நாங்கள் அவையில பழைய அனுபவங்களை சொல்றது அதுகளெல்லாம் கூட நாங்கள் நாங்கள் அந்த சிரட்ட பழைய பொருட்களை வந்து கரியாக்கி இது விற்கிற இந்த சிஸ்டம் செய்யற நாங்கள் இருக்குல்ல என்னென்ன பொருட்கள் இருந்து நாங்க வருமானம் எடுக்கலாமோ அது எவ்வளவுக்கு நாங்கள் ஊக்குவிக்கலாமோ அதுகளை நாங்கள் செய்யறாங்க இந்த சிரட்டையில் அது மன நோயாளர்களை ஊழ நல சேவைகள் தொடர்பாக உணர்த்தப்பட்ட ஒரு விடயம் அடுத்ததாக அங்குள்ள குடும்ப பிரச்சனைகள் ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் குடும்பம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் அவையில ஒன்று சேர்த்து விடுறத முக்கியமா பார்ப்போம் ஈழ பக்கத்தையும் எடுத்து கதைச்சு ஒன்று சேர்க்கிறத தான் பார்க்குறேன் அடுத்தபடியாக கொஞ்ச காலம் விட வழியா கொடுப்போம் நீங்க கொஞ்ச காலம் பிரிஞ்சு இருந்து பாருங்க அதுக்கு பிறகு சேரலாம் காண்டி கொஞ்ச காலம் வேண்டுமே ஆறுதலுக்காண்டி விடுவோம் அடுத்த கட்டம் அவை முற்றாக சேர்ந்து வாழ முடியாத கட்டம் என்று சொன்னா நிரந்தரமா டிவோர்ஸ் அடைச்சிடாதும் அல்ல தாவரிப்பு வழக்கு போட்டு பிள்ளைகளுக்கோ தாய்க்கோ கொடுக்குற அந்த இது ஒழுங்கலும் செய்யறது அடுத்ததாக அவையால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த டாக்டர் மூலியம் அழைச்சு அது பெரிய ஒழுங்கலும் செய்து அதை கவுன்சிலிங் கொடுத்து சேர்ப்பு சேவ் பண்ணலாம் சொன்னா கவுன்சிலரையும் சேர்ப்போம் அல்ல சோசியல் ஒர்க்கர் தேவையற்ற சந்தர்ப்பத்தில் சோசியல் ஒர்க்கரையும் அழைச்சு நாங்கள் அந்த உதவியெல்லாம் செய்கிறோம் மற்ற இங்கே வந்துட்டு போயிருந்தால் கூட நாங்கள் அவையில் தொடர் சாங் அங்காளிப்பான்னு சொல்லி அவையில் கூப்பிட்டு கதைக்கிறது ஃபோனில் எடுத்து கதைப்போம் அவைய வெறி வினமங்களை சார்ந்த கதைப்பிடம் அப்படியே நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வரோம் உண்மையில் ஜிஎஸ் ஏஜிஏ டபிள்யூடிஓ சேர்ந்து தான் இதை நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள் தனியாக மட்டும் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரதே நாங்கள் எடுத்து அவைக்கு அறிவித்து தொடர்ந்து ஃபீல்டிலும் அவை அங்கே பார்க்கக்கூடியவங்க நாங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் குடும்பம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்று சொல்லியில சரியான வன்முறைப்பட்டு வருகிற எனக்கு இருபது பேரும் கூட்டு முக்கியமாக கதைக்கிறாங்க கதைச்சு இளம் குடும்பம் இன்னும் கூட முக்கியமாக கவனிச்சு அதை சேர்த்து வைக்க தான் பார்க்கணும் ஒரு நாள் கேள்வி எண்டி பிரித்து உருவாக்கி நினைக்கிறது அப்படி இனி இல்லைன்ற பிரச்சனை வன்முறை தாங்க முடியாது என்று சொன்ன கட்டங்களில் மட்டும்தான் அவையில பிரித்து விடுறாங்கன்னு தெரிவிக்கிறது அதுவும் அவை இருபதாயிரம் ஒத்துக்கொண்டாத்தான் அல்ல அப்படி ஒத்துக்கொள்ளாட்டால் நாங்கள் சேர்த்து விடுறோம் தாவரிப்பு வழக்க போட்டு அவை வந்து 
இப்ப இருக்கிற சமுதாயத்துல வந்து பெண்கள் சம்பந்தமான வன்முறைகள் கூடிக்கொண்டு போகுதா உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லுங்க சரியா கூடிக்கொண்டா போகுது முரண்படுத்தாக்கு <laughs> கூடுதலானது <laughs> சொந்தக்கணவரோட <laughs> 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 அவர் கூடுதலான சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சு கொண்டு அப்புறம் இங்கே வந்து சூசைட் ரெண்டு சொசைட் சூசைட் பண்ணி இங்கே வந்த போது தான் நாங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சி அது இனி அதே உண்மையில் வேறு யாரும் இருந்தால் சேர்த்து கொள்ள மாட்டேன் கணவன் மனைவியாக சேர்ந்து வாழ்கிற சந்தர்ப்பமே இல்லை நாங்கள் இப்போ பிடிச்சி அவரை கதைச்சி சேவ் பண்ணி இல்லை தம்பி இது இப்படியே கைபடாத நடந்து போச்சு சேர்த்து கொள்ளும் போதுன்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் வந்து சேர்ந்து தான் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனால் நாங்கள் சொல்லி கொண்டு இருந்தோம் சரி இம்மா கதை பிடிக்க இல்லை வெளியே அளவாக போ பிடிக்க இல்லைன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் வாங்கிந்து கொடுக்கும் அவள் வீட்லேருந்து சமைக்கட்டு வீட்லேருந்து சமைச்சு வீட்லேருந்து பிள்ளைகள் பார்க்கணும் அவங்க வெளியால் போகிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி அப்படி ஆனால் பிரச்சனை வந்துருக்கு தொலைபேசி மூலம் தான் நான் எங்களுக்கு உறவு உண்டானதுன்னு சொல்லி நாங்கள் அவங்க கதையில் கலந்துக்கிறாங்க இப்போ வந்து விவாகரத்துகளை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ விவாகரத்தில் கூடி கொண்டு போகுதா குறைஞ்சி கொண்டு போகுதா இந்த அதில் அடிக்கிறான்னு <laughs> <laughs> வேறு <laughs> 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 வேற சாட்டுகளை வச்சு பிள்ளைகள் வளர இல்ல எப்படியாவது தாய் கொஞ்சம் தென்னை பாதுகாத்து கொள்ளுவாங்க தானே பிள்ளைகளுக்கு இடையில கலாச்சார முறைகள் தமிழர் கண்டு இருக்கு தானே அந்த கலாச்சாரங்களை காணி தாய் ஒதுங்க தாகப்ப நல்ல பொறுத்து கொள்ளுவாங்க அந்த வந்து பிரச்சனையில் வெறுது அவைகளுக்கு பாலியல் பிரச்சனையில் மறைமுகமாக அப்படி வருது அடிச்சு குத்தி அப்படி செய்யும் இங்கே பரிசுத்துறை ஆதார வைத்தியசாலையின் மனவள ஆலோசகர்கள் தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்கள் மிக முக்கியமாக நோக்கப்பட வேண்டியவையாக இருக்கின்றன பொருளாதார பிரச்சினை இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக அங்குள்ள மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறது இதன் காரணத்தினால் குடும்பத்தினர் மத்தியிலே வன்முறைகள் தோன்றியிருப்பதாக அவர் தெரிவிக்கின்றார் போருக்கு பிறகு இப்பொழுது ஒரு கலாச்சார ஒரு அழுத்தமான ஒரு சூழ்நிலை அங்கு காணப்படுவதாக அவருடைய கருத்துக்களில் இருந்து தெரிய வருகிறது அடுத்து இந்த தொலைபேசி கை தொலைபேசி குடும்பத்தில் வன்முறைகளை தூண்டிவிடுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது 
உண்மையில் ஒரு திடீரென்று போருக்கு பின்னர் இவ்வாறான ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டதன் பிறகு ஏற்படுகின்ற ஒரு கலாச்சார அழுத்தங்கள் மற்றும் ஒரு சமூக அழுத்தங்கள் ஒரு தெளிவான முறையில் மனவள ஆலோசகர்களுடைய கருத்துக்கள் மூலம் தெரிய வருகிறது அடுத்தது விவாகரத்து பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் தெரிவித்திருந்தார் ஆகவே இவ்வாறான அழுத்தங்களுக்கு அந்த மக்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அவர்களுக்கு உள்ளே வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையும் காணப்படுகிறது அடுத்து இளம் பிள்ளைகளினுடைய நிலைமை எவ்வாறு இருக்கிறது என்று மற்றும் ஒரு மனவள ஆலோசகரிடம் கேட்கப்பட்ட பொழுது போய் <laughs> தெரியலாம் நடக்குது தங்களுக்கு வந்து தெரியாம தான் நடக்குது அநேகமான வாலிப பருவத்தில் உள்ள ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி என்ன சிநேதங்கள் இருக்குது பாலிய சம்பந்தமான நிறைய சிநேதங்கள் இருக்குது ஆனால் அது வழியா தெரியுது இல்லை ஆனால் நாளடைய விழா கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு தான் இவங்க என்ன வருத்தம் இருக்கிறதா தெரியும் ஆனால் தாங்கள் அதை இன்னத்துக்கு உள்ளாகிறோம்னா தெரியாது அநேகமாக சாப்பாடு அழியாது அதாவது மிரண்டு தன்மை எல்லாம் இருக்குது இவை உற உறவுகள் கொண்ட பின் கற்பமாகின கற்பமாகி உதற்கும் தெரியாமலே போய் கரைச்சிலே செய்யல கரைச்சிலே செய்யலவே அது நெகட்டிவோ பாசிட்டிவோ ரத்தம் என்னன்னு தெரியாது நெகட்டிவாக இருந்தால் நிச்சயமாக இல்லை குழந்தை தங்குறது சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போகும் அண்டி தொழில் இல்லாமல் போகுதுன்னே தெரியுதானே அடுத்தது உள்ளுக்கு என்னத்தை வச்சு அவங்க கரைச்சிலே செய்கிறாங்களே முடியாது ஏதோ தடியோ அண்டை போட்டு கரைச்சிலே செய்து போட்டும் தெரியல யார் கரைச்சிலே செய்யறது இது ஒரு மருத்துவ ஸ்தாபனம் செய்யுதா இல்லாட்டி யாரும் தனியாக தனியாக தான் செய்யணும் தனியார் தான் நீ போயினா பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் எல்லாம் கொடுத்து தனியார் ஊருக்குள்ள போய் தமிழ் வைத்தியங்கள்ல செய்து தானே இல்லாமல் செய்யணும் இல்லாமல் செய்தால் திரும்ப தாங்கள் தான் அவதால செய்யணும் திரும்ப தான் தாங்கள் சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கணும் சந்தோஷங்களுக்கு நிமித்தம் தங்களுக்கு என்ன விரப்போதுன்றதை அவர் தான் அந்த அறிவு காணும் அந்த அறிவு மட்டத்தில் பள்ளிக்கூடம் வழியாவோ அல்லது இதன் வழியோ நாங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் நான் வேலை செய்த காலங்களில் நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறோம் ஹெல்த் ட்ரோக்கர்னு சொல்லி கூட்டங்கள்லாம் வைக்கிறாங்க ஏன்னா என் வெள்ளிக்கிழமையில் ப்ரேயர் கூட்டிங்க அந்த காலங்களில் நாங்கள் போய் சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் விழிப்பாக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் குறைவு தான் அந்த விழிப்புணர்வு சம்பந்தம் சிவ கொஞ்சம் குறைவு தான் விழிப்புணர்வு ஆக பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து கொண்டு வந்தால் பரவாயில்லை அப்படி இருந்து மேல் படிக்கிற பிள்ளைகள் கட்டமாக ப ஸ்கூலுக்கு கூட போய் வந்துருக்கு எனக்கு தெரிய தக்கறியா போய் படிக்கிற பிள்ளைகள் இதெல்லாம் என்ன காரணம் என்ன கலாச்சாரம் சேர்வேடு ஃபோன் மேட்டது தாயிரப்பனை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போயிடும் தாயிரப்பனை விரட்டினா தாயிரப்பனை எங்கே போகுது வருதுன்னு தாயிரப்பனை தெரியாமல் போகும் பாலியல் ஆனால் நாளடைவில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாலியல் வெண்மலை அந்த பாலியல் நோய் அவைகளுக்கு எதிர்கொள்ளலாம் ஆனால் இத்தனை பேர் தாங்கள் போய் இப்படி நடந்துட்டோம் என்று சொல்லி போய் டெஸ்ட் பண்ணுறது குறைவு இங்கேயால ஒரு அருமையான ஒரு பிள்ளை போய் தான் சோதிச்சது அறிஞ்சிருக்கிறேன் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் உண்மையில் பசிட்டிவாக அவளோட சேர்ந்த அத்தனை பேர் மகையல் படிக்கிறா உண்மையை திரும்பி பார்க்க முடியாத பிள்ளையுண்டு எனக்கு தெரிய தகுதியா அனுப்பி அவள் உண்மையாக டெஸ்ட் பண்ணி பசிட்டிவ் பாயும் அப்போ திரும்பி அவள் தனியோட உறவு கொண்ட ஆக்களை எல்லாரையும் பேரை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இலவசியமாக தேடி பிடிச்சி ஆக்களை பார்த்தா ஒன் ஒன் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு மெட்டாக்கள் வழிபடினும் இல்லை இத்தனையும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலியான ஆக்கள்லாம் இந்த பிரச்சனைக்கு உள்ளான பிள்ளை அப்போம்லாம் இல்லை இத்தனைக்கும் அந்த பிள்ளை ஆரம்பத்தில் யாரையும் பார்த்ததும் இல்லை கதைப்பதும் இல்லாமல் இருந்தவில்லை இன்னொன்று மாறி போயிச்சோ தெரியல அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் உங்கள்ட்ட அனுபவத்தில் வந்து இதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அந்த கலாச்சார சீர்கேடு என்று சொன்னால் என்ன காரணத்தால் அப்படி நடக்குது கலாச்சார சீர்கேடு என்று சொல்லியிருந்தேன் ஃபோன் வசதி இருக்கு டிவி வசதி இருக்கு சகல வசதிகளும் இருக்கு தனியாக கூடுதலான பணம் இப்போ கூடுதலான பணம் இப்போ வெளிநாடு பணம் இருக்குது தாராளமான பணம் இருக்குது எல்லா வீட்டிலும் தட்டிப்பாக இருக்கும் பிள்ளைக்கு காசு எப்படி வருகுது நான் எப்படி அப்பாண்ட காசு செலவழிக்கணும் என்பது பிள்ளைக்கு தெரிய வரும் இல்லை தாராளமாக தேர் கட்டணும் காசு கொடுக்கலாம் இல்லையே காசு இல்லை பிள்ளை நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் தான் நாளைக்கு நான் நேரம் வாங்கி தரலாம் வந்து இந்த தாயும் சொல்கிறதா கிடைக்கிறது அப்படி பிள்ளை உணர்த்தினால் பிள்ளை உண்மையாக நினச்சிருக்கும் ஓ எனக்கு அம்மா கஷ்டப்பட்டு தான் காசு தர நான் உண்மையாக படிக்க வேணும் உணர்ந்து தான் படிக்கணும் நம்ம சரியாக கஷ்டப்படுறாங்களா தெரியும் தாயாக்களோ தாவப்பனாக்களோ இப்போ அந்த சூழ்நிலையிலே இல்லை தனி பெற்றோடனே ஓ சூரிய கப் கட்டணம் கொடுப்பினும் ஃபோன் கட்டணம் கொடுப்பினும் என்ன வசதி வைக்கணுமோ செய்யும் அவள் பிள்ளைக்கு ரெண்டாம் கட்டம் தான் படிக்கணும் தன் கலாச்சாரமாக இருக்கணும்டா சிந்திக்கிற அளவுக்கு இல்லை யோசிச்சு பாருங்க நாங்களே யோசிக்கலாம் என்ன பிள்ளைக்கு எதை பெரிய சிந்திக்க வேணும் தன் தன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து போகலாம் பெயர் படிக்கிறது ஒரு பிள்ளை எடுத்துக்கொண்ட சர்வையாக இருங்க அந்த பிள்ளைக்கு படித்து நல்லா வேறு ஓயல் வரையும் நல்லா படிக்க வேணும் இங்க ஓயலுக்கு பிறகு ஏல் படிக்க போகுது பயோ சயின்ஸ் படிக்க போகுது ஆர்ட்ஸ் படிக்க போகுது போகுது அங்கே போய் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறாங்க வயசு தானே இருபத்தி மூணு வயசு வரையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுற வயசு அதுக்குள்ளே பிள்ளை என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் கெட்டது நல்லதாக பழகிது மற்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறதா ஓ இந்த பிள்ளை பார்த்தா கதைக்கலாம் சிரிக்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் சரி அவாமா கொஞ்சம் நெளிகிறான்னு சொன்னால் ஒரு தட்டி பார்ப்போம் மட்டும் சரி நாலு பேர் ஒரு பிள்ளையை தட்டி பார்க்குறாங்க இதுதான் நடக்குது படிப்பு அங்கே போகுது சார் கீழே போகுது இல்லை படிக்கணும் மட்டும் சிந்தனை இல்லாமல் போகுது பிள்ளைக்கு தேவை இருக்குதோ படிக்கணும் மட்டும் தேவை இல்லை வீட்டில் தேவை இருந்தால் பிள்ளை நினைக்கும் தான் உணர்ந்து படிக்கும் நிச்சயமாக அவங்க என்ன விட்ட நான் நான் படித்தா தான் எங்கள் குடும்பம் தலை எடுக்கும் என்று நெக்குதோ பிள்ளைக்கு இல்லை அந்த சந்தர்ப்பம் இல்லை தயாரப்பம் வைக்கே வச்ச கட்டில் பிள்ளை நிச்சயமாக யோசிக்கும் நான் படித்து தான் எங்கள் பிள்ளையை நான் அம்மா அப்பாவை உயர்த்தலாம் தான் யோசிக்கும் யோசிச்சுன்னா கட்டாயம் நிச்சயமாக படிச்சிருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை தாய் சொல்லுவோம் நம்ம இருபத்தி மூணு வயசுலேருந்து தாய் தப்பு கவனிக்க வேணும்னு சொன்னால் தாய் தப்புன்னு சொல்லுவோம் பிள்ளை இங்கே வா இதான் பிரச்சனை அங்கே போவான் அப்படி சொல்லுவான் இப்படி சொல்லுவான் நீ அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் எதுக்கவும் கூடாது எதிர்த்தா அடுத்த இடம் என்ன செய்வாங்களா எப்படியாவது விர விழுத்து தான் பார்ப்பாங்க ஒரு நல்ல பிள்ளையா அவங்க எப்படியாவது சொத்துக்க விழுத்து தான் பார்ப்பாங்க எதுக்கக்கூடாது என்னடா தம்பி ஒரு மூணு டெசண்டாலும் எடுக்க வேண்டாம் நாங்கள்னு சொல்லி தட்டி தட்டி ஒரு மாதிரி அந்த வயசை தட்டி ஏழு படிக்கிறவர்கள் வந்து படித்து முடிக்கணும்னு சொல்லி நாங்களாம் புத்தி விளையாடுவோம் சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளுக்கு மற்றபடி நாங்கள் நேரடியாக பிள்ளையோட போஸ்ட் பண்ணி கதைச்சி கஷ்டம் இந்த காலத்து பிள்ளையோட கஷ்டம் சரியா கண்ணுக்கு குத்த கூடியதாக உடையால் போடினா அது ஆண்களுக்கு பாக்கிகள் கவர்ச்சியா இருக்குது பாருங்க படங்கள்ல பாருங்க எந்தெந்த பாக்கினம் பிள்ளைகள் அதான் பாக்கினம் என்ன நேரடியா பாருங்க ரோட்டால போயிக்கல என்ன உடுப்ப போடுங்க பண்பாடான உடுப்பு இப்ப குறைவு கண்ண குத்தை அப்ப அவங்களுக்கு மாம்பிள்ள தானே அவ பாக்குற இல்ல என்ன பிள்ளையும் இல்ல தானே பொம்பளையா நாங்கள் கண்ண படிச்சா பாக்க தானே பாத்து ரசிக்கிறாங்க தாங்கள் சேர்ந்து வந்துறாங்க இதோட சேர்ந்து இதான் நடக்கிறது இதுக்காண்டி விழிப்புணர்ச்சிகளை மருத்துவத்துறை செய்ய வேணுமா இல்லாட்டி கல்வித்துறை செய்ய வேணுமா கல்வித்துறையில வந்து பாடசாலை மட்டத்துல அதையும் செய்யணும் செய்யலன்னு சொல்ல இல்ல செய்யணும் ஆனா அதை கூடுதலாக செய்யறதால சில பிள்ளைகள்ல தாக்கங்களும் ஏற்படுறதா நான் காணக்கூடியதா இருக்குது அது என்ன மாதிரி சொல்லினோம் அண்ணன் தம்பி இப்ப தற்சாயமையம் அண்ணன் தம்பி தனினம் கெட்பமாக தான் சொல்லி சொன்ன உடனே பிள்ளைகள் நினைக்க வீட்டுல அண்ணன் தம்பியோட கதைக்க கூடாது பிரச்சனை சில ஒரு சார் யாரும் நினைக்கணும் நான் அப்படியும் சந்திச்சிருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சார் யாரும் என்ன நினைக்கணும்னு சொன்னா டீச்சர்ஸ் மேல் இல்லை இப்படி இப்படின்னு விளைப்படுத்தாங்க பிள்ளைகள் அதுக்கு ஏற்றமே தாங்கள் நடந்து கொள்றதும் இருக்குது சிலது அதை விட்டுட்டு அண்ணன்
இதை வெளியால் வெளியால் வெளிப்படுத்த வேணும் அதாவது வந்து கிராமங்களில் வேலை செய்கிறவையில் தானே அவையல் வெளிப்படுத்துகளில் கொஞ்சம் குறையும் தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களோட அபிப்பிராயத்தை நீங்கள் நேர்களுக்கு தெளிவாகப்படுத்த சொல்லணும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இதை விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதால நீங்கள் அப்படியான எண்ணங்களை பிள்ளைங்க தலையில் போடுற அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்களா அதே நீங்கள் சொல்கிறீங்க டீச்சர்ஸ் மேற்கொண்டு சொல்கிறேன் அவையல் தப்பா பிள்ளைகளுக்கு சிலது விளங்கிக் கொள்ளின தெளிவாக விளங்கப்படுத்தணும் பிள்ளை இதுதான் பிரச்சனை இதை நீங்கள் இப்படி தான் கையாளணும் என்றதாவே சொல்லி பிள்ளைகள் அதை கேட்ட மாதிரி வேறு அதில் சில தப்புகளாக நடந்துருக்குது இப்போ நாங்கள் வெளியால் போய்கள் இல்லை இது ஏன் பிரச்சனை இப்படி தான் கொள்றோணும் எவ்வளோ வந்தால் இப்படி தான் கதைக்கணும் இப்போ அண்ணனுண்டா அப்படி கதைக்கணும் அண்ணனவின் உறவு இப்படி இருக்கணும் அப்பாண்ட உறவு இப்படி இருக்கணும் சித்தப்பாண்ட உறவு இப்படி இருக்கணும் நாங்கள் எடுத்தோடனே நாங்கள் எல்லாரையும் கூடாதுன்னு சொல்லி இல்லாதானே ஸோ நாங்கள் உறவு இல்லாமல் போயிடுமே அது இல்லை முக்கியம் அதையும் நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த சைடையும் பார்க்கணும் பார்த்து நாங்கள் இங்கே இங்கே அதாவது பேரண்ட்ஸ் தான் முக்கியமாக கவனிச்சு பிள்ளைகளை வழி நடத்துறதுக்கு முக்கியமாக இருக்கணும் ஆனால் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு வரையும் பெற்றார் அதை கண்காணிப்பில் இருக்க வேணும் அது நாங்கள் என்ன பதினெட்டு வயசு விட்டுறது பிள்ளைங்க சட்டம் இருக்குது புத்தி வெளியும் வந்து நாங்கள் விட்டுட்டு இருக்கிறோம் அநேகமானால் விட்டு இருக்கிறோம் அந்த பதினெட்டு வயசு விட்டுறது பிள்ளைக்கு விளக்கம் தெரியுமே சொல்லல இங்கே அநேக மகளிர் அணிஞ்சது அடிபட்டு வாரம் எல்லாரும் பார்த்தா டீனேஜ் ஆக்கலாம் இருப்பினா பதினெட்டு இருபது வயசு மூணு ஆக்கலாம் தான் இருப்பினா உண்மைதான் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய கலாச்சாரத்தின் மற்றொரு பகுதியை நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாம் பார்த்தோம் போதை பொருள் பாவனை இளம் பிள்ளைகள் மத்தியிலே அதிகரித்திருக்கின்ற இந்த போதை பொருள் பாவனை மற்றும் தற்கொலை உணர்வுகளை தூண்டுகின்ற விடயங்கள் மற்றும் கலாச்சாரம் தொடர்பான கவலைகள் தொடர்பாக இந்த மனவள ஆலோசகர் தெளிவுபடுத்தினார் இதற்கான விழிப்புணர்வு மிக அவசியம் என்பதனையும் குறிப்பிட்டார் நலதினியர்களை இத்தோடு இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களே